ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಜುವನೆಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಶೇಕಡವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಟೈಪ್ ಟು ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೇರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೋಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆನ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹವೂ ಇದೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕಡ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಧುಮೇಹ ಟೈಪ್ ಟು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಾತ್ರನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಎಂ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಯೆಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಮಧುಮೇಹ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮಧುಮೇಹಿಯ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹಿಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅವರು ಭಾರ ಆಗದೆ ಸಹ